一华一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，在《本草纲目》的首篇中就记载了水的重要性。水是生命之源，如果缺乏食物，人的生命可以维持几周。但如果没有水，人能存活的时间就只有几天了。据现代医学家的研究，水有运送养分和氧气、调节体温、排泄废物、促进新陈代谢、帮助消化吸收、润滑关节六大功能。如果人缺了水，人体就会出现代谢功能紊乱，并诱发多种疾病。如果感觉到口干舌燥，那就是身体已经发出极度缺水的信号了。这个时候脱水已经危及了身体的健康，所以不要等到口渴了再去补充水分，在平日就要养成经常喝水的好习惯。说到养生保健的方式，大家都会想起喝水和喝茶，还可以分为两个阵营。有人还觉得用清水比较好，因为清水是纯粹的，可以直接去补充水分，不含其他成分，特别是那些不爱喝茶的人。但也有些人认为，这是一杯好的茶，茶里面含有大量的营养素，既能保持身体的健康，又能补充水分。不但如此，在泡茶的过程中，还会有一种沁人心脾的感觉。与喝水相比，饮茶的作用更加广泛。那么，在生活之中，喜欢喝白开水的人和喜欢喝茶的人比起来，哪一种比较健康一些呢？下面我们一起听一下医生的说法。喝茶的好处：一、深层排毒。我国民间一直有饮茶去治疗腹胀、痢疾、不消食的传统。例如，喝茶能有效地抑制人体肠胃中有害微生物生长的同时，又能促进有益菌的生长繁殖，具有良好的调整肠胃功能的作用，也是民间止泻的良药。喝茶可以生津止渴、消暑、解毒、通便；饮茶能够改善肠道微生物的环境，具有调理肠胃的功能。二，可以降三高。长期喝茶能够降血压、降血脂、降血糖。日本的流行病学研究表明，与每天喝茶少于三杯、每杯三十毫克的人相比，每天喝十小杯的茶的男性发生心脑血管的危险指数降低 42% 女性降低 18%。茶叶中提取的内含物质有着降血糖、降血脂、防辐射、抗凝血及血栓、增强机体免疫功能、抗氧化、抗动脉粥样硬化、降血压和保护心血管等功能。三，可以三抗。一杯三百毫升的茶水，抗氧化效果相当于 1.5 瓶红葡萄酒，相当于12瓶白葡萄酒。相当于四个苹果，相当于五只洋葱，相当于七杯现成汁。这就是为什么茶叶有三抗的好处，即抗癌变、抗辐射、抗氧化。法国巴黎预防医学中心尼古拉·唐善教授的研究表明，与不喝茶的人群相比，爱喝茶的人死亡风险降低 24% 之四。可以抗癌、抗衰老。茶多酚的功效是多方面的，它是一种很强的抗氧剂，可以有效地清除体内的氧自由基。如花青素这种物质，阻止氧化的能力是维生素 E 的10倍以上，可以阻止细胞的退化、衰老，也可以阻止癌症的发生。五，可以延年益寿。寿命 10% 由基因决定， 9 0取决于生活方式。对于百岁老人长寿调查中发现，有四成百岁老人一生是视茶如命的
，有八成的百岁老人有喝茶的习惯。喝茶可以长寿，在科学研究与百岁老人口述中都已经证明，茶叶本身含有茶多酚、咖啡因、儿茶素等有机化合物，以及多种维生素，能够防病、提高免疫力、抗衰老。茶只要坚持喝。才会达到养生的效果，增强体质，呵护健康。在喝茶的路上，你记得要坚持。喝茶的注意事项：一、忌饮酒泡茶。任何品类的茶叶都不宜放在水中浸泡过久，因为酒泡后的茶汤浓度过高，或者有一些不易溶于水的物质也会沁出。对身体产生不好的影响。二，忌过量喝茶。虽然说喝茶在一定程度上可以有效维护人们的健康，但是茶水中还有微量元素氟，因此过量喝茶这种行为将会导致自身摄入过量的氟，长此以往就有可能导致中毒的情况发生。三。不要空腹就喝茶，空腹饮茶会冲淡胃酸，还会抑制胃液分泌，妨碍消化，甚至还会引起心悸、头痛、胃部不适、眼花、心烦等茶醉现象，并且影响对蛋白质的吸收，还会引起胃黏膜炎。若发生茶醉，可以口含糖果或者喝一些糖水，可以缓解。喝水的好处：一、预防心脑血管疾病。多喝水能够稀释血液，预防血液粘稠，防止血栓的形成。二、预防便秘。中医认为，肺与大肠相表里，肺部燥热也容易导致大便干结，引发便秘。多喝水能够补充身体水分。还有冲刷肠道的作用，可促进粪便排出，改善大便不通的情况。三，多喝水可以促进毒素和垃圾的排出，对改善皮肤质量有着很好的效果。因此，我们平时适量喝水，对美容有很好的效果。四，提高免疫力。多喝水还可以提高免疫系统的活力，对抗细菌侵犯。五、减轻肾脏负担。多喝水还有助于预防肾脏方面的疾病，因为多喝水会加快尿液的排出，帮我们的肾脏及时排出毒素。一旦肾脏上没有毒素、细菌，我们的身体也会更健康。而且多喝水有助于新陈代谢，防止结石和痛风的发生。喝水的注意事项：一、不能喝冷水。大家在喝水的时候，尽量选择温水，避免喝冷水，因为喝过多的冷水会刺激肠胃，并引起腹泻、腹痛的情况。但是也不要喝过热的水。这样会损害口腔黏膜，不利于健康。二，一次喝水不宜过多。长时间没有喝水，或者运动之后大口大口的喝水，这其实是不可取的。剧烈运动之后，体内的盐分会随着汗水排出体外。如果此时再大量喝水，会稀释体内的盐分，血液的吸水能力就会降低。过多的水分就会渗入到细胞和细胞间质之中，从而造成水中毒，会感到头晕、恶心、呕吐、视线模糊等。喝水最好采用少量、多次的方法。运动时每个半个小时左右补充一次水分，每次100至150毫升最佳。大量出汗后可以补充淡盐水。三。久滞的开水不能喝。存放过久的开水不仅会有细菌的污染，而且其中含氮的有机物会不断被分解成亚硝酸盐，其成分已经发生变化。
饮用这样的水后，亚硝酸盐与血红蛋白相结合，就会影响血液的运氧功能，所以应该喝一次性烧开，不超过24小时的水。喝茶还是喝水更有益。看完这些，有的人就知道，长时间保持足够的水源，是为了保持身体的正常运转。而长期喝茶是为了保持身体健康，以帮助身体健康。所以，喝水和喝茶对于每个人来说都有着不同的效果。从身体的角度来说，两者并没有高下之分，唯一的区别就是饮茶和饮水的习惯。但是喝得不好，就会出现一些副作用，比如说，成年人一天要喝 1.5 升的水。超过了正常的饮水量，就会引起水中毒。长期的血液被过分的冲淡，会导致身体塌陷性浮肿。茶里含有鞣酸、咖啡碱等成分，如果过多的话，对于胃和铁的吸收产生一定的影响，从而导致贫血。其实，茶水跟白开水对于我们的身体来说都是有好处的，但是具体选择哪一个？则是需要在身体状况允许的情况下，根据个人喜好去进行选择。无论是喝开水还是喝茶，平时饮用时也要多加注意，掌握正确的饮用方式，避免对身体造成伤害。这样才是最健康的喝水或者是茶的方式。俗话说得好，开门七件事：柴米油盐酱醋茶。可见，茶在老百姓的日常生活中是不可或缺的一部分。茶是一种健康又有品味的饮品。中国可以说是世界上最爱喝茶的国家了。有数据显示，每十个中国人里面就至少有三个人喝茶，这个比例是非常高的。虽然现在很多年轻人也开始喝茶了，但喝茶的主力军还是中老年群体，因为越是上了年纪，越注重保养。也越能从茶中喝出好处和乐趣，也就越爱喝茶。我们社区的老李就是一个不折不扣的茶迷，今年六十多岁了，看着还很年轻。退休之后没事儿干，整天研究茶。虽然老李每天都离不开茶，但是他喝茶非常讲究，可不是什么茶都喝的。老李说，不是所有的茶都对身体好。下面这几种茶他是从不喝的，尤其是五十岁以后，身体素质不如从前。更要注意，一喝茶的禁忌有哪些？一长时间浸泡的茶，为什么不能喝浸泡时间过长的茶呢？首先，茶叶经过长时间的浸泡，会吸出大量的茶多酚、茶碱之类的物质，使得茶汤果浓。浓茶喝多了对身体没好处，不仅会造成失眠之类的症状，还会对肾脏造成危害。懂茶的都说淡茶养生，浓茶对身体有损害，所以大家尽量避免喝浓茶。其次，长时间浸泡的茶，由于放置时间过久，会落入灰尘、细菌之类的，喝了总归没有好处。二、过烫和过凉的茶，热茶热茶，中国人偏爱沸水，而用沸水冲泡茶叶，不仅能使有效物质迅速溶解于茶汤之中，还能激发茶香，提升风味。因此，很多人都喜欢趁热喝茶。刚冲泡的茶水。即使经过了泡茶时一系列的动作流程，温度有所下降，水温也至少还有七八十度以上。过烫的茶水不仅容易烫伤，会给口腔带来危害，还会伤害到食管、肠胃。虽然是一个小的细节，但是对身体有潜在的危害。如果茶汤放凉了再喝，会带有凉性，刺激肠胃，引起肠胃不适，不利于养生。所以，茶汤要在合适的温度喝，喝到嘴里感觉温温的，不烫嘴就行。一般来说，茶水的温度在五十五摄氏度比较合适，既不会因为过凉而损失本身的香气滋味，也不会对口腔等造成危害。所以，建议刚泡出来的茶一定要放下一会儿凉一下再喝，千万不要出汤即饮。三、变质变味的茶。上了年纪的人都喜欢囤东西，啥都不舍得扔。有些老人节俭惯了，啥好的东西都喜欢放着，不舍得吃，等都放坏了才想起来吃。好多人喝茶也是这样，一般喝茶的人。
家里都会囤上一些茶叶，就一直放着，放过期了也不舍得扔。茶叶都是有保质期的，尤其是像绿茶这样未发酵的茶，在储存妥当的情况下，一般两年内要喝完的。如果过期变质了，就会滋生一些霉菌，不仅难喝，还会对身体造成伤害。所以千万不要在吃喝上面节俭，该扔就扔。四，忌空腹饮茶。空腹大量喝茶，肠道过多的吸收咖啡，会刺激肠胃，引起茶醉心慌的现象。空腹状态下，除了避免过多的饮茶，也不要喝浓茶。通常，所谓的空腹是指十到十二小时没有进食，这个时候身体处于饥饿的状态，补充水分最好的方式还是喝白水。五、忌饮浓茶，浓茶含有大量有刺激性的咖啡因、茶碱等，饮量过多会导致失眠。头疼、耳鸣、心脏不适，并伤及肠胃，对健康是不利的。一对肾不好，因为浓茶里面含有较多的氟元素，而肾脏是代谢氟元素的主要器官，长期喝浓茶会损耗。肾脏的代谢能力导致肾功能衰竭，再加上茶叶中的成分也有可能促成肾结石的形成。经常喝浓茶的人极有可能会患上泌尿系结石。二对胃不好。浓茶对肠胃的刺激很大，茶叶里面含有咖啡因和茶碱，会刺激到胃黏膜细胞，从而使得胃酸分泌增加。长此以往，胃黏膜会受到损害，造成充血、糜烂，甚至是胃溃疡。三、对骨骼系统不好，浓茶中的咖啡碱含量较多，咖啡碱会抑制十二指肠对钙的吸收，还会加速尿液排出钙质。由于浓茶会抑制钙的吸收，同时促进钙的排泄，容易诱发钙质流失，导致骨质疏松，甚至是骨折。四、对心脑血管不好，茶叶中的咖啡因和茶碱会促进身体血液循环，导致心跳加速、血压上升、呼吸增快，还能导致心律不齐、心悸的发生。对于那些患有高血压、冠心病或者心功能不全的患者，喝浓茶只会加重心脏的负担，导致严重的问题。五、喝浓茶会失眠，这个大家应该都知道。中国人的茶叶就像是西方人的咖啡一样，困了来一杯浓茶，会立刻精神起来。这是因为茶叶中含有百分之二至百分之五的咖啡因，而浓茶中咖啡因含量则会更高。一杯浓茶中含有一百毫克左右的咖啡因，过量的咖啡因可导致神经过度的兴奋，引起失眠。二、喝茶有什么原则？一、饮茶分四季，不同的节气里饮茶的方式和种类也应该有所变化。比如春季万物复苏。人体也需要发散冬季累积的冷邪之气，多喝些有助于生发人体阳气、有助于疏通经脉、能够刺激感官的茶，效果更好。具有芳香气息的花茶最好，比如茉莉花茶和玫瑰花茶。二、饮茶分体质，不同地域不同搭配与冲泡方式下的茶，所能达到的养生效果也不同。而人们因为体质不同，对茶的需求也不一样，比如。阳气旺盛、精力充沛的人，就不适宜多喝补充体能的茶，反而应该多饮一些具有凉血、健脾作用的茶。而体质虚寒的人，更应该避免饮用凉寒性质的，比如薄荷茶等。三、饮茶适度原则，无论是普通的茶，还是市面上的一些养生茶，都需要注意饮茶的规矩。比如，不要在饭后、睡前饮茶等基本常识。此外，就算是茶，也不能过度饮用。接触任何茶类饮品，都必须注意适度原则。三、喝茶的好处：一、提高肌肉耐力。研究发现，茶叶中含有一种名为儿茶素的抗氧化剂，可以增加身体燃烧脂肪的能力，改善肌肉耐力，有助于对抗疲劳，增加体育锻炼的时间。常喝绿茶效果最为显著。二、抵抗紫外线。茶多酚是水溶性物质，用茶水洗脸能够清除面部油腻、收敛毛孔，具有消毒灭菌、抗皮肤老化的作用，还有助于减少日光中紫外线对皮肤的损伤，是天然的防晒霜。三、抵御辐射。国外研究表明，茶多酚及其氧化物可以吸收一些放射性物质，保护细胞不受辐射伤害，对于修复受损细胞也有帮助。四。改善记忆力，喝茶对身体有很多的好处。茶多酚有助于大脑进行局部调节，改善记忆力，提高学习效率。国外研究证实，喝茶可以预防和治疗神经系统疾病，尤其是老年认知障碍症。此外，
，咖啡碱能够促使中枢神经兴奋，有提神、一丝清新的效果。五、提高骨密度。虽然茶叶中含有咖啡因成分，会促进钙髓排尿流失，但含量极低。即便是咖啡因含量颇高的红茶，每杯也只有三十到四十五毫克。其实，茶叶中含量更多的是有助于减少钙流失的物质，包括佛元素、植物雌激素类物质和钾元素。台湾研究发现，常喝茶的人骨密度较高，髋关节骨折几率更低。四、什么时间喝茶好？一、早上喝茶。早上喝茶，经过了一个晚上的休息之后，人体消耗了大量的水分，血液的浓度变大。喝上一杯淡茶水，不但能够快速的补充身体所需的水分，清理肠胃，还可以降低血压，稀释血液，有益健康，对便秘也能起到预防和治疗的作用。二、下午喝茶。下午三点左右喝茶，这个时间喝茶对人体能够起到调理的作用，增强身体的抵抗力，还能防止感冒。此时喝茶是一天中最重要的，俗称下午茶。对一些三高人群来说，如果坚持喝下午茶，能起到药物都无法达到的效果。三、晚上喝茶，晚上八点半左右喝茶，有许多人对晚上喝茶有误解，怕影响睡觉，其实不然。这个时间是人体免疫系统最活跃的时间，如果能喝上一泡茶，人体会很容易修补和恢复免疫系统，再造细胞的。努力的日子就像一杯苦咖啡，而你是我生活里的甜。相信如今有不少都市丽人，为了心中的目标，白天忙于生计，只有在晚上才能享受真正属于自己的生活。在第二天颇为艰难的爬起床后，都需要一杯咖啡来振作精神。但长期喝咖啡对我们的身体，尤其是重要的心血管，会造成额外负担吗？赵杰是自媒体从业者，他在网络上发布自己的创作，希望能够获得更多的关注和收入。然而，赵杰的收入经常不稳定，这给他带来了压力和焦虑。为了让自己能够静下心来，赵杰开始喝咖啡。然而，最近朋友告诉他，经常饮用咖啡可能会导致咖啡因成瘾，并对身体健康产生不良影响。赵杰开始对这个观点感到疑惑：难道经常喝咖啡只有坏处没有好处吗？咖啡这个香浓的饮品已经成为了许多人每天清晨的必需品。它能够给我们带来一天的活力和提神的效果，成为许多人不可或缺的日常习惯。然而，长期喝咖啡是否会对我们的身体产生影响，是一个备受关注的问题。咖啡的好处和坏处究竟如何？喝咖啡是现代社会中很常见的一种饮品，除了提供了一种精神上的享受外，咖啡还具有一些意想不到的健康益处，以下是喝咖啡的一些好处：提高认知能力和注意力。咖啡因是咖啡的主要成分，它可以刺激中枢神经系统，改善思考能力、反应时间和注意力等认知功能。适量饮用咖啡可以使人更清醒、更专注、更有创造力。并在短时间内提高学习和工作的效率。一、人体摄入咖啡因会有哪些变化？一、精神亢奋。人体摄入咖啡因之后，通常会带来明显的变化，例如精神会变得亢奋。很多人在感觉到疲惫的时候，此时可以饮用一些茶水或者咖啡饮料，摄入了里面的咖啡因之后，达到振奋精神的作用。此时的精神状态就会变得良好，减少出现困意、精神疲惫的情况。二、血压会升高。摄入咖啡因之后，人的血压会升高，因此部分高血压的患者应该避免经常摄入咖啡因，因为咖啡因这种物质可以让血压短时间内升高，甚至可能会因为摄入过量咖啡因而持续升高血压。主要是咖啡因会阻碍激素分泌，激素会使人的血压降低，动脉血管放松。如果分泌量不足，血压就可能会升高。三、尿液排泄量增多。摄入咖啡因之后
，通常会出现多尿的表现，因为咖啡因属于利尿剂的一种，摄入太多这种物质之后，可能就会频繁产生尿意，尿液的排泄量也会增多。四、运动能力增强，摄入咖啡因之后。身体的运动能力会增强，运动耐力也会增加，因为咖啡因能够让人消除身体的疲劳感，而且肌肉的酸胀疼痛感也会减轻，因此长时间的运动也不会感觉到疲惫。一般在运动前，适当补充一些咖啡因，对运动能力的提高有帮助。五、容易出现失眠，摄入咖啡因之后。可能会出现睡眠方面的变化，因为咖啡因摄入过量，通常会使人的睡眠质量降低，甚至出现失眠的情况。因此，在睡觉前避免摄入含有咖啡因的饮料或食物，防止睡眠质量下降。六、心跳速度加快，摄入咖啡因之后，可能会使人的心跳速度加快。咖啡因摄入之后。通常人的心率会发生变化，如果本身心脏功能较差，可能会出现心率异常。因此，有心脏疾病的人要避免摄入含有咖啡因的食品或饮料。二、咖啡对不同器官的影响。一大脑，咖啡因具有刺激神经系统的作用，可以提高大脑的警觉性和注意力，增强思维和记忆能力。具有改善情绪、减轻头痛和缓解焦虑的功效。据研究，适度的咖啡因摄入还能降低老年人患阿尔茨海默病和帕金森病的风险。二位，咖啡和姜黄粉这对搭档的热度很高。社交媒体上，像姜黄拿铁这样的暖胃食谱教程也很流行。咖啡能够刺激胃液分泌。帮助消化食物，减少消化不良和胃酸倒流。姜黄粉含有姜黄素和姜黄酚两种成分，具有抗炎、抗氧化和抗菌作用，有助于减轻胃部炎症。三肠道，咖啡中添加金和欢椒，不仅使口感更佳，其中的膳食纤维、多糖、甜菜碱等。还能促进肠道蠕动，增加肠道菌群种类和数量。研究表明，金和欢椒可以缓解肠炎、炎症性肠病等肠道问题。四、心脏，咖啡中的维生素 B 1 2和维生素 B 6可以提高心肌供氧能力，预防血栓，降低心脏病的风险。另外，添加芹菜籽粉。人参提取物等营养配方的咖啡，其中的胡萝卜素、人参皂苷、多糖、黄酮等抗氧化物质，有降血压、降血脂的功效，能够增强心脏功能，预防心脏病和中风。五、肾脏，咖啡中的辅酶二是维生素 B 族的一种，能够促进脂肪和糖类代谢，减少水肿和肾结石的形成。降低尿酸水平，预防痛风等疾病。此外，辅酶二还具有减轻肝脏损伤和维护视力等多种作用。六肺，咖啡因能够刺激肺部和呼吸道功能，增加呼吸频率和深度，有助于缓解哮喘和支气管炎等呼吸疾病，同时还能提高氧气摄取量和肺活量。气脏。绿咖啡提取物中富含绿原酸，可以促进葡萄糖代谢，降低血糖水平，预防糖尿病和肥胖症。天然血糖调节剂葡甘露聚糖有促进胰岛素分泌、调节免疫系统的作用，对预防糖尿病有一定效果。三、老年人喝咖啡的好处：一、提神醒脑。咖啡中的咖啡因具有刺激神经系统的作用，可以提高老年人的注意力和警觉度，有助于改善记忆力和认知功能。二、降低患糖尿病风险。研究表明，适量饮用咖啡可以降低老年人患糖尿病的风险，这可能与咖啡中的抗氧化物质
和抗炎物质有关。三、保护心血管，适量饮用咖啡可以降低老年人患心血管疾病的风险。咖啡中的抗氧化物质可以帮助降低血脂和胆固醇水平，预防动脉硬化。四、预防帕金森病。帕金森病是一种常见的神经系统退行性疾病，老年人适量饮用咖啡可以降低患帕金森病的风险，这可能与咖啡中的抗氧化物质有关。五、预防抑郁症，适量饮用咖啡可以提高老年人的情绪，降低患抑郁症的风险。四、老年人喝咖啡的坏处：一、睡眠障碍。咖啡因具有兴奋作用，晚上喝咖啡可能导致老年人失眠、浅睡等睡眠障碍，睡眠质量下降会影响老年人的身心健康。二、胃肠道不适，咖啡因会刺激胃酸分泌，加重胃肠道负担，老年人本身胃肠道功能减退，过量饮用咖啡可能导致消化不良、胃痛等不适症状。三。心血管疾病，过量饮用咖啡可能使心率加快、血压升高，加重心脏负担。对于患有心血管疾病的老年人来说，过量喝咖啡可能加重病情。四、钙流失，咖啡中的某些成分可能影响钙的吸收，长期大量饮用咖啡可能导致钙流失，增加骨折的风险。五、对药物的影响。咖啡因可能会影响某些药物的代谢和药效，老年人在服用药物期间应避免喝咖啡，以免影响药物疗效。五、如何正确喝咖啡？一、适量饮用，老年人应适量饮用咖啡，每天摄入不超过400毫克的咖啡因。过量饮用咖啡可能导致不良反应。二、选择低咖啡因饮品。对于不能耐受咖啡因的老年人，可以选择低咖啡因的饮品，如美式咖啡、拿铁等。三、注意饮用时间，老年人喝咖啡应避免在晚上饮用，以免影响睡眠质量。最佳饮用时间为上午和下午。四、避免加糖，过量摄入糖分对老年人的健康不利。老年人喝咖啡时应避免加糖。可选择低糖或无糖的咖啡饮品。老年人适量饮用咖啡可以带来一定的好处，但过量饮用咖啡也会对身体造成一定的负担。因此，老年人在喝咖啡时应注意控制摄入量和时间，选择合适的咖啡饮品，并注意咖啡对药物的影响。在享受咖啡带来的愉悦的同时，也要关注自己的身体健康。今天的分享就到这里，在这里你永远不会孤单。